Vamos al libro de Esther, por favor. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Amén. Vamos a ir tras las huellas de Mardoqueo. Esa palabra huella, mire que no es coincidencia. Gloria al Señor. Vamos a, a ver el capítulo 2, versículos 1 eh, hasta el 5. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Amén. Incluyendo el 6. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Estoy en Esther 2, los que están allá conectados también me pueden acompañar mentalmente. Ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les dé sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. El 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Este es un ambiente muy hermoso, hemos venido adorando, bendiciendo al Señor. Allá arriba pueden dar gloria a Dios. Cuando ocupamos este altar, estos, estos reflectores como que nos encandilan un poco. Pero ustedes sí me pueden ver a mí. Si yo no los puedo ver mucho, sí los quiero oír. Oramos a Dios, Padre y Dios de gloria, muchas gracias por esta oportunidad, esta bendición de estar de nuevo aquí Señor en esta ocasión, aquí en Dallas, en la convención de tu obra en este país. Quiero agradecerte la oportunidad de acompañar a tu siervo Soto y venir aquí Señor a ver tu bendición, a experimentar tu gloria, a unirme con este pueblo que te alaba, te bendice y te exalta. Gracias por ese gozo exuberante, por esa alegría espiritual, por, por el gozo de encontrarnos de saludarnos Señor, de compartir alabado tu nombre tu palabra, los cánticos todo aquello que una convención Señor tiene para nuestras vidas gracias por este pueblo que ya ha venido, que es numeroso gracias por los que vienen viajando esta noche Señor, entre ellos mi yerno Tito, mi hija Natalia sus dos pequeños Señor guárdalos y que quienes faltan por arribar puedan hacerlo para que se unan a esta gran fiesta que cada año Señor tú permites en este país te presento mi vida, la palabra este pueblo que aquí presencial como también virtualmente está acompañando esta convención que todos seamos bendecidos y ayudados Señor en el nombre de Jesús Amén y amén, gloria a Dios Tomen su lugar dando gloria al que vive A su nombre Gloria al Señor La verdad es que para hacer el primer día Tenemos una asistencia muy copiosa, muy hermosa Generalmente el primer día de convención Hay un poco de cansancio, fatiga Algunos a veces llegamos Yo he llegado a convenciones en la, del avión al culto Y todavía le zumban a uno los oídos de las turbinas de esos aparatos pero estamos contentos dando gloria al Señor a veces llega uno con sueño cuando viene de otras partes del mundo y eso y altera y eh, uno siente como pero empieza este ambiente de gloria este ambiente de bendición y empieza el cansancio a alejarse la fatiga y empieza uno a gozarse con el Señor alabe a Dios por favor en esta noche tras las huellas de mardoqueo Así es, sencillo el tema, alabado el nombre del Señor Porque esa, ese lema, las huellas del testimonio Vamos a, a recorrer un poquito tras de este judío Ahora estos días que ha habido tanta noticia de de Israel de los judíos Es bueno que recordemos un poco este pueblo y este hombre que lo representa dignamente 
Mardoqueo es un hombre que convierte los desafíos en oportunidades eso es lo que vamos a ver esta noche cómo la huella de este hombre puede aportarnos algo a nosotros amén hermanos aquí vimos un poquito su, su inicio su forma como aparece aquí él aparece en la escena allá en Persia en Susa, la capital de aquel reino y estaba allí en la residencia real pero el primer desafío que este hombre enfrenta es que no es de allí a él lo traen cautivo ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Sepan ustedes que la cautividad es un desafío para muchos. Hay quienes la pueden convertir en bendición y hay quienes se deprimen cuando llevan esa condición. Muchos contemporáneos de él se deprimieron. Cuando fueron transportados allá a Babilonia, colgaron las arpas, no cantaban más. Los presionaron para que les cantaran y ellos decían, no podemos cantar porque estamos en tierra extraña. Y se acordaban con nostalgia de Jerusalén. Este pudo haber entrado en esa condición. Este país, que es un país de migrantes, ahí vienen, vienen muchas vidas. Algunos han aprovechado las oportunidades. Han conocido a Cristo. Han sido salvados por Él. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Amén. Aún en el campo laboral, hasta en lo económico, les ha ido bien. Otros han llegado y han caído en condiciones de droga, de vicio y de pecado. Así como ustedes, muchos de ustedes han venido, han sido bendecidos. Este país ha sido también, oiga bien, el cementerio espiritual y ministerial de muchos. Porque no saben aprovechar, oiga bien, y convertir los desafíos en oportunidades. Porque es un desafío. Estar en otra cultura, en otro idioma, en otro ambiente, es un desafío. Escuchen, jóvenes, que bien aprovechado puede usted sacarle verdad bendición. Este hombre está en esa condición, lo traen allí y aparece ya, oiga bien, en la casa real, en la residencia. Lo que ya me da a entender que está aprovechando la bendición. No entró en depresión. Para ponerlo allí era porque tenía una buena salud mental. Porque nadie va a poner en la casa real a un, a un des desquiciado. ¿Verdad, hermano? Nadie. Si lo ponen allí es porque algo vieron en Mardoqueo. Ahí estaba en la puerta prestando su servicio, ayudando, custodiando, haciendo la tarea Y es el primer desafío que él convierte en bendición Alaba y el Señor en esta hora Mi hermano, una convención como esta O cualquier evento grande que Dios nos esté dando puede ser un desafío para muchos Hay gente que tiene que sacar dinero prestado para venir Otros tienen que pedir permiso y ajustar su agenda laboral para poder acudir a un evento de estos pero si uno capta la bendición, uno regresa y puede convertir todo esto en una poderosa bendición. Alabe el que vive en esta noche, a su nombre, gloria. El segundo desafío es que este hombre, oiga, le toca otra, otro, otro desafío no pequeño y es que un tío suyo muere también su mamá y dejan una huérfana, una, una prima hermana de él. Eso dice la Biblia. Adasa o Esther. Y este hombre ve en ella como un potencial, como un futuro. Qué bueno cuando desde temprano podemos detectar en estos muchachos, que es la generación siguiente. Sepan que en ese huérfano, huérfana, en ese que vino por allá por el hueco, yo no sé por dónde llegó, pero llegó. Amén. Tal vez Dios tiene por allá eh, algo en ese joven, en esa señorita. Escúcheme esto, muchachos. Si usted le da lugar al Dios del cielo, Dios puede abrir un espacio, un escenario para usted. Queda huérfana Esther, este hombre la adopta como su hija. Escuchen eso, era un hombre de principios, de valores cristianos, de temor de Dios. Porque no la abusa, no la maltrata. Es más, hay evidencia interna para ver que ella hacía todo lo que Mardoqueo le decía. Eso tiene que ver con el ejemplo, con el testimonio, a ver, que él le dio a ella. Con la forma como la crió, alabanzas al Señor. Escuchen, uno no ama tanto al papá y la mamá por ser biológicamente ellos, sino por la crianza y la cobertura que le brindan. Porque si a uno recién nacido lo transportan a otra casa y allí le brindan afecto, con el andar del tiempo uno ama más a los que lo criaron que a quienes lo engendraron. Y aquí está esta muchacha al lado, una sombra protectora, Mardoqueo. Eso habla muy bien de ese hombre. Alaban al Dios del cielo. Sí. Cuántos abusadores se han aprovechado de la orfandad de unas niñas. Y esta muchacha que era elegante, era atractiva. 
Cuánta tentación no tendría de parte de afuera Pero este siempre la protegió Por eso ella se sometió a él Porque la protección Cuando es rodeada de valores y principios Da autoridad a quien la imparte Papás que me están oyendo allá y aquí Si usted cría como debe ser a sus hijos Usted se granjea el respeto de ellos No tiene que estar reclamando respeto Porque su conducta hace que, le res, que nos respeten De una manera natural Amén, amén Así que esa, ese, ese desafío de criar a una hija ajena, no es fácil. No habla la Biblia de la esposa de Mardoqueo, de una familia. Tal vez le dedicó con tanto empeño a esta jovencita que se olvidó de su propio hogar. Pero sembró en ella, sea bendito el nombre del Señor. Sí, y entonces va convirtiendo cada escenario que se le presenta en la vida, Mardoqueo lo va traduciendo en bendición. Amén. Amén. Levante su mano y dé gloria al Señor. De hecho ella es la autora del libro Este libro Esther es una historia muy bonita Y es muy hermosa porque es narrativa Uno la toma desde el primer capítulo Y uno quiere saber cómo termina la historia sí. A diferencia de otros escritos Que son fragmentados y tienen temas diversos Esta es una narrativa sí, señor. Alabado sea el Señor Y esas historias llaman la atención Uno quiere ver siempre cómo termina el final ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sí, señor Escuché de un hombre anticristiano que se le oponía a su esposa, un campesino de aquellos burdos y, y bastante ordinario, que no le gustaba que su esposa leyera la Biblia. Ella tenía que leerla a escondidas. Entonces ella aprovechaba que él se iba al campo y ella sacaba su Biblia, se hacía la luz del sol y leía, por allá buena iluminación. Y un día el hombre regresó a buscar algo y la encontró leyendo la Biblia. Cuando ella reaccionó, ya estaba él muy encima, le arrebató la Biblia, la puso en el rajadero de leña, en el campo se pica la leña con hacha. Y entonces la puso allí y levantó el hacha y le dio el, 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 cor, el golpe y le tiró la mitad a ella y dijo, y esta es mía, para que no leyera. Pero ella siguió leyendo en su media Biblia. Alabanzas al nombre del Señor. Por supuesto tenía fragmentado todas las páginas cortadas así como en diagonal Pero un día el hombre le dijo mujer estoy leyendo de un muchacho que De un papá que tenía dos hijos Uno de ellos pidió la, la, la herencia y se fue y, y se fue a una provincia apartada Y yo quiero saber qué pasó con ese, con ese chico Alabado sea Dios esa historia llama la atención como tantas Ella le dijo se da cuenta por haber roto a la Biblia Y la complementaron le dijo léeme ese pedazo Y él le prestó el pedazo y le dijo ah ya sé Está bien volvió y le regresó a la mitad Y él volvió a esconder la parte de él Pero unos ocho días después volvió a decirle Estoy leyendo de un tal Lázaro Eso está cerquita Lázaro y que murió Lázaro y Y yo quiero saber qué pasó porque eh, ella le dijo, es bueno que no hubiera roto la Biblia ¡Aleluya! El hombre terminó siendo cristiano a través de las historias bíblicas ¡Aleluya! Alabado sea Dios Esta palabra es inspirada por Dios Y este libro de Esther sí que contiene una narrativa hermosa Bendito sea el Señor Es el segundo desafío criar a su, a su sobrina Mira el versículo 11 del capítulo 2 Dice y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres Para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban Observen ese detalle en su conducta Y verá que este hombre va marcando una huella positiva Sí. Las mujeres las cuidaban unos eunucos Obviamente para evitar pues, problemas de moral Estos reyes se cuidaban porque la maldad siempre ha existido Y Mardoqueo se paseaba pendiente ¿Cómo está mi prima? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo te, cómo te ha ido? ¿Cuánta oportunidad había? Él estaba instruyéndola Somos judíos, le tememos al Dios del cielo sí. Nuestras costumbres son diferentes a las que se viven allá adentro Todo eso, este hombre estaba pendiente de ella con cuánto, oye hermano, ¿cómo no, cómo no destacar las huellas de un hombre así, Mardoqueo, que Mardoqueo quiere decir servidor de Marduk, Marduk era el dios de la guerra, es un hombre arameo y no aparece sino él en la Biblia, yo no encuentro otro Mardoqueo, yo no sé si usted lo habrá encontrado, pero este Mardoqueo, amén, qué huellas tan positivas deja. empieza como cautivo y ya veremos cómo termina, alabe el dios del cielo en esta hora. 
el, segundo, el tercer desafío que yo encuentro aquí en el libro de Esther está en el versículo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, por aquí viene adelante, dice, en aquellos días cuando Mardoqueo, cuando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, en aquellos días, estando, corrijo, Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, doce eunucos del rey, y de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Ahora él escucha a dos eunucos que están tramando un atentado contra, contra el rey. Él capta aquella, a, a, aquel comentario y ve que hay un riesgo. Y entonces allá dentro está Esther. Escuchen, hay gente que Dios ubica en el lugar estratégico. Cuando uno está en el lugar indicado, en el momento indicado, hay que hacer lo que Dios le mande que haga. No es accidental que usted se encuentre esta noche aquí o allá llega oyendo esta palabra, algo Dios tendrá que hacer. Él llama a Esther, le explica aquello y ella le habla al rey, pero miren ustedes en nombre de Mardoqueo. Qué muchacha tan educada esta, qué huella tan linda, ella también iba por ahí, adorado sea el Señor. Fue y le dijo, mi, mi primo Mardoqueo le manda a decir que hay un dos eunucos así, 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 le dio los nombres. Están tramando algo contra su vida. ¿Cómo así? ¿Quién dijo eso? Él está allá afuera, él oyó. Él me dijo que se lo avisara, que le proteja, alabado sea el Señor. Y entonces dice aquí, y se hizo investigación del asunto. O sea, era tan grave la denuncia que inmediatamente se activaron los cuerpos secretos, todo eso que tiene el gobierno, y empezaron a ver y encontraron que en efecto lo que Mardoqueo había denunciado era verdad. Dice, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aleluya. Alabe al Señor. Otra oportunidad de servir se le da en el palacio, lo hace con gozo, con alegría, se salva aquella situación, se salva el rey, eh, ejecutan a esos dos y aquí está otra vez otra oportunidad para servir. Eso Mi hermano, aquí usted encuentra diversas actitudes de mardoqueo, siempre positivas, aunque el escenario aparece negativo, no lo es, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. El lugar donde usted pastorea, el campo que está iniciando, todo a su nombre, gloria. Entonces pasa el asunto, anotan, registran aquello en el libro de la crónica y no pasa nada, aparentemente. Mardoqueo sigue allá de portero, tranquilo, contento, haciendo su tarea, pero una noche, bendito el nombre del Señor. Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Amén. Se le va el sueño al rey. Y para atraer el sueño, cuando uno tiene, se le va el sueño, lea. Porque algunos lo que hacen es bien empezar a entretenerse con la televisión o con, ahora no con la televisión, con las redes sociales. Especialmente en el campo juvenil. Muchos de ustedes han detenido su crecimiento espiritual y aún ministerial por estar entreteniéndose demasiado. La industria del entretenimiento ha arruinado el crecimiento espiritual y ministerial de muchos. Bueno, Dios bendiga a los que dicen amén. Quiero oír una amén allá arriba. Porque en vez de estar creciendo, aprendiendo, están entreteniéndose. Y el entretenimiento no permite que uno crece, crezca. A uno lo hace crecer el conocimiento y las experiencias con Dios. Como persona, como cristiano, como ministro, como siervo del Señor, estamos llamados a crecer. Bendito sea el Señor. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios esta noche. Alabado su nombre. Aleluya, cuánto dan gloria a Jesús Cuarto desafío, aquí pasa en el capítulo 3 Ya viene eh, la historia, les dije que estamos siguiendo las huellas de Mardoqueo Vamos tras ellas, aquí usted encuentra otro desafío Y es enfrentarse a ese malvado, amén, hombre llamado Amán Dice después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán hijo de Amedata, a Gagueo y lo honró Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, etcétera, etcétera La historia usted la sabe, ahora viene otro desafío Y es que este hombre se llena de orgullo, el poder tiene eso Uy el poder sí que es nocivo hermano El poder no solo prueba a los hombres, los muestra Y a las mujeres también y no solo poder económico y político, poder social, poder a veces religioso. 
e incluso pastores ministeriales. Sí. Hemos conocido que estaban hablando delante de hombres que llevan trayectoria de años. Personas que eran unos cuando no tenían poder. Y tan humildes y tan sencillos, pero luego que lo tienen, yo no sé por qué, por qué el poder infla a su víctima. En ese caso no se ejerce, el poder se enseñorea de él. Y a veces algunos hasta maltratan al, 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 al pueblo del Señor. Ustedes ya saben de eso también, gloria al Señor. Este hombre se llena de orgullo, de arrogancia. Todo el mundo tiene que inclinarse y así, bueno, continuamente rendirle la venia. Pero Mardoqueo era de otra estirpe. De la estirpe a la que nosotros pertenecemos. Porque ya estaba escrito al Señor, tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Y ahora este hombre se enfrenta a un desafío no pequeño. Y es desobedecer los caprichos de Amán. Señor. Todo el mundo se inclinaba y Mardoqueo, si era que tenía espada como montan guardia de ellos, no, antiguamente todavía hay, con la, la lanza hay quietico firme, nada, pasaba por el lado, todos los otros, y este, y le va cogiendo una antipatía a este individuo, hermano. Aleluya. Uy, porque hay gente que sí le molesta que no se le rinda pleitesía. Amén. Por allá en Bogotá, hermana Rosalba, me encontré hace un, tío, un poco con, un, pa, con una, un pastor que yo conocí de otro concilio hace años en el aeropuerto. Y cuando yo lo veo, lo saludo. Pastor, Dios lo bendiga. Dijo, pastor, no, apóstol. Ah, cuando yo lo conocí, era pastor. Amén. Apóstol, varón, me dijo. Me soltó la mano. Y me dije, ay, santo padre, tenga misericordia. Ya estaba, amén, crecido. Sí. Y no es que sea tan nuevo, que a veces nosotros creemos que son los muchachos los que se soplan. No, hay adultos que los hay, los hay. No aquí, pero que lo conozco. Como aquel. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Amén, hermanos. Este desafío es un riesgo para él, pero este hombre llega a tanto de odio que transmite su odio a todo el linaje de Mardoqueo. Mírenlo. Dice aquí, mire con qué este hombre trama toda una, un, 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 ay, Padre Celestial, un daño contra el pueblo. Él dice, como este judío son todos, ninguno se inclina ante mí, entonces vamos a estirpar toda esta generación, toda esta especie. El versículo, mire, él va ante el, ante el rey Azuero y le dice al rey Azuero, versículo 8, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada en nada le beneficia el dejarlos vivir. Uy, qué malvado. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Uy, qué trama tan infernal está. Este es un desafío de los de más magnitud. De los tres que hemos visto, cuatro con este, ninguno tiene este alcance. Sí, señor. Uno se va enfrentando a desafíos cada vez mayores, pastores. Si usted pasa uno, Dios le pasa a un siguiente. Porque hay desafíos que llegan hasta ahí y hay algunos que se descuelgan. ¿Sí? Eso. Mira, hay personas que apenas de obrero laico, hablando en el ministerial, y hasta ahí llegan y ahí, sí. Yo he contado la anécdota de aquel que llegó y le, le, lo, lo ascendimos en Colombia hace ya como unos 15, 18 años. A reverendo, a, a pleno ministerio, y llegó y puso toda la gente en su, en su puesto. Y, a su, y le dijo, y el que no me llame reverendo va para disciplina seis meses Incluyendo mi esposa Y estaba sentada la pobre muchacha ahí en la primera vez recién casada Yo no olvido cuando esa mujer me llamó llorando Me dijo, pastor, ustedes le hicieron un daño a mi esposo ¿Por qué? Porque lo ascendieron Ella no vino a esa convención Y ahora llegó aquí, pero agrandado Y me dice que reverendo y a mí me... Y se soltó a llorar Es que yo no estoy acostumbrada a llamarlo así en la casa hasta tal vez en el cuarto matrimonial tiene que llamarlo reverendo. A ver, ¿qué cosa? Uy, Dios mío. Mi hermano, es, es, este hombre, alabado sea el Señor. Es que Dios nos da privilegios para saber cómo los manejamos. Y los desafíos permiten que uno se conozca en esa posición. Y aquí está ese desafío, este hombre trama esto y Mardoqueo, lo, hermano, es que desafía de una manera pública. No, ni se inclinaba, ni adoraba, ni nada de eso a ese hombre, porque él tenía sus convicciones. 
uno de los desafíos que nos enfrentamos especialmente la, la gente joven es a la presión de grupo cuando todo mundo hace otra actitud y tiene otro comportamiento en el colegio, en la universidad, en el trabajo cuando usted es presionado y presionado para que actúe como ellos actúan es ahí donde a usted se le desafía ¿cómo va a manejar eso? porque es muy fácil plegarse a todo el grupo e inclinarse y como dijo una vez eh, este rey allá el otro, el, el, el ex leproso si ustedes ven que me inclino lo hago por fuera pero por dentro yo adoro a Jehová hay gente que dice hermano incluso orando Hacen así en el, en el restaurante para que no se den cuenta que están orando. Se hace que se limpian uno. Porque les da temor orar de una manera pública. Hay desafíos continuos que tenemos que enfrentar en esta sociedad. Y esta obra, por el perfil que Dios le ha dado, sí que es un desafío grande. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre. Mire ahí en el congreso cómo nos saludaban en los centros comerciales. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Todo el mundo eh, saludando. Yo, pero esta señora no es cristiana por su vestimenta y su estilo. Pero Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga también. Alabado sea el Señor. Fuimos al canal allá y el, el narrador. Bienvenidos los hermanos del Movimiento Misionero Mundial. ¿Cómo lo sabía si no estábamos predicando? Nosotros fuimos a hacer culto allá. Fuimos a ver pasar los barcos. ¿Pero por qué? Por el estilo, la forma de vestir que usted muestra. Así todo el mundo tenga otras costumbres, nosotros tenemos una que las hemos heredado del Dios del Cielo y de su Santa Palabra. ¡A su nombre! Eso fue lo que provocó que, oiga bien, que este hombre estuviera airado contra el pueblo de, de Dios. Y eso hizo que Mardoqueo también enfrentara ese desafío. No fue fácil. Se eh, hizo todo el decreto, se, bueno, se fijó fecha, día y hora y todo para ello, pero viene el Dios del cielo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Viene la oportunidad entonces, le manda a Esther la nota que por favor mire, lea esto, este es el edicto, le dice. Ella lo lee y Esther no acepta el desafío inicialmente. Usted le encuentra que ella mira la fecha. Y dice, no, yo en 30 días yo no puedo entrar. Y cuando llegue la fecha de yo poder entrar a, a, a estar con el rey, ya ustedes se habían muerto. Porque esa fecha estaba anterior a eso. Era rápido. Y Mardoqueo dice, ay, la niña bonita no quiere hacer nada. Porque sepan que Dios a veces los desafía y nos pone en determinados lugares. Para hacer lo que hay que hacer. La única persona que podía actuar allá dentro del palacio era ella. Porque no había más nadie, todos los demás eran persas. Pero esta muchacha no quería hacer nada. Y es donde Mardoqueo le transmite el desafío que él tenía en su corazón. En la segunda nota le manda a decir, si usted no hace nada, sepa que esto ya está decretado. Alabanzas al nombre del Señor. Uy hermano, cuando uno, ahora es que Esther entiende por qué la puso Dios en ese lugar. Mira, hay jóvenes que están aquí y han venido que no entienden por qué están en esta obra, pero Dios les va a revelar por qué. Alaba en, al nombre del Señor. A su nombre, Gloria. Estos días estaba una jovencita por ahí en la selva del Baupés que llegó a la iglesia y me cuentan que llegó eh, bastante regular en su vestimenta, en su aspecto. Esta muchacha veía con desdén todas las otras vestidas así y, y hasta las jovencitas y esto veía esta obra como un fanatismo como tal como la ven algunos porque desde afuera se ve la obra así pero desde adentro la vemos con el esplendor y la bendición que Dios trae. Pero empezó Dios a tratar con ella y fue una ha sido una bendición. El sábado el viernes el sábado pasado me reuní con un grupo que vamos a bautizar entre ellas hay una joven que ya tiene una, una eh, está terminando derecho, pero también tiene su profesión como policía. Y ella llegó a la iglesia muy regular hace unos cinco meses atrás. Y ella dice, pastor, yo empecé a, a ver todas estas mujeres vestidas así, yo, pero, y me sentía mal con mi vestimenta. Y empecé a analizar y observar, y empecé a quitarme todo aquello, y he sentido una paz. Y ahora me veo al espejo que yo no podía antes verme sin eso. Y me están preguntando a las compañeras del grupo de trabajo, ¿y qué pasa? Porque siento la parte, el perdón es una realidad, dice. Yo siento, Dios es una realidad, no es una idea. Y empieza esta mujer a hablar con una propiedad, porque tiene el éxito. Ella está terminando su carrera 
y ella explica y para ser tan nueva yo entendí e intuí que esta muchacha aceptó el desafío oiga bien y está dando lugar a la oportunidad de que Dios la trate cuando uno lo hace allá también arriba aplaude al Señor dele gloria al que vive aleluya oh qué bueno es Dios la historia es muy conocida, ustedes saben que Esther también acepta el desafío y lo convierte en una oportunidad. Entran en ayuno con sus doncellas, todo el mundo a clamar. Mardoqueo allá afuera orando, clamando, ella adentro también. Y llega el Dios del cielo e interviene, su nombre es bendito. Noten que vamos en cuatro etapas y cuatro huellas de Mardoqueo, unas y otras de bendición. Qué bonita la vida cristiana, sí. Cada ciclo, véanlo. Cuando jovencitos, cuando va creciendo, cada etapa trae los desafíos propios de esa etapa, de esa edad. Jóvenes que muchos tenemos aquí y en todo el mundo. Hay quienes creían, pastores, que este el movimiento es que no iba a tener juventud. Alguien me lo dijo una vez, en un tono desafiante, dijo, con esa teología de ustedes, con esa doctrina, se van a quedar sin muchachos, van a morir de viejos así poquito por extinción de materia, me dijo. Señor, reprenda al enemigo, que, que se conecten y vean. Que vean las convenciones de jóvenes aquí y en toda parte. ¡Aleluya! Hay jóvenes que aceptan el desafío de ser diferentes. Yo lo acepté hace 47 años y estoy sirviendo al Señor desde entonces. Si sí se puede. Aquí está Esther en esa condición, le transmite aquello. Porque es que los desafíos son contagiosos, pero también las bendiciones que vienen después. Amén, aquí está Esther pues bendecida Ese es el cuarto, el quinto Bendito el nombre del Señor ¿Cuánto damos gloria a Dios? Oigan el capítulo 4 Versículo 9 por favor Para que vean también este otro Que no es fácil, a la dos el Señor Vino a Atá y contó a Esther Las palabras de Mardoqueo, ya les he comentado Esa parte, y Esther dijo a Atá Que le dijesen a Mardoqueo, todos los siervos del Rey Aquí saca la excusa, pero en el capítulo 5, ¿Cuánto damos gloria Al nombre del Señor? Aquí hay otro desafío, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aquí resulta que Esther entra ya en la escena también. Toda esa historia, por eso es que les dije inicial que es hermosa y hay que leerla toda. El libro de Esther usted empieza a leerlo y va por la mitad y usted desea leer, ver cómo termina. Una persona que leamos normal lo podemos leer fácilmente en media hora y quizás en menos. Es un libro muy bonito y tiene una lección hermosa. Detrás de esa actividad del Dios del cielo a favor de su pueblo, hay personajes, hay, oiga, hombres y mujeres como Mardoqueo y Esther que tienen huellas para mostrarnos a nosotros. Sí, sí. Ustedes, muchachas, miren a Esther. Que también es bueno que hablemos un poquito de ella. Amén. Porque no se revela, se cría con obediencia, con sujeción. Sabiendo que él no era su padre Porque era su primo Esta mujer se somete, lo respeta Y se da el respeto mutuo de aquí para allá Y de allá para acá Y Mardoqueo allá afuera en la puerta Pendiente siempre, cuando damos gloria al nombre del Señor Ya le entrega la responsabilidad A Esther, Esther dentro del palacio Empieza a hacer todo lo que hay que hacer Invita al banquete aquel, luego a otro Ay Padre Celestial Y Dios va tejiendo sus hilitos allí Para bendecir a su pueblo Sí, Señor el desafío de Mardoqueo está dando aquí sus frutos y está convirtiéndose ahora en una bendición. Porque este, este malvado Amán va y le cuenta a la mujer, escuchen esposas, y la mujer le da un consejo que nunca debió darme. Cuidado con los consejos que nos da nuestra esposa. Y yo sé que mi esposa me está viendo allá. Ella da buenos consejos. Pero hay unas que no son buenas consejeras. Por ejemplo, esa malvada Jezabel. Viene acá todo deprimido y le dice, ¿qué le pasa? No, pues que no me quieren vender la heredad ni, ni por plata, ni la cambian. Ella le dice, ¿usted es rey? Y usted dice, no, 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 déjeme el asunto a mí. Ay, va esta malvada y hace una nota. para Ay, padre, después le pesó porque ella y él murieron los dos. Cuidado con los consejos. Usted los que da, hermana, y usted los que recibe, varones, como esposo. Porque ella le dice, ¿qué tanto? ¿Qué problema con ese judío? Es que muy, muy, todo el mundo se inclina y él no se inclina. Ah, que va, mande a hacer una horca de tal, tal altura y lo cuelga ahí, punto, se acabó. Y va este imbécil, perdóneme la expresión, y le hace caso. Y levanta tremenda horca. Y se imaginaba allá, ay, oh, bendito el Señor, cuando damos gloria al nombre del Señor. A su nombre. Mire cómo Dios torna todo aquello que parece un fracaso al principio, lo torna a Dios en bendición. 
la orfandad para Esther vino a tornarse también en una bendición posterior porque ese hombre la educó y la formó de tal forma de tal manera que fue de bendición allá adentro amén, amén. se da toda esta trama que ustedes han leído ahí y de pronto ay Padre Celestial Amán cae en la en, 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 amén porque el impío cae en la red que tiende contra el justo la Biblia lo dice Amén, que él trama de la trampa Pero el Dios le permite Mire Dios, Jehová pelea por nosotros Cuando levanta su mano y alaba en su nombre poderoso Él pelea, bendito su nombre poderoso Y por su pueblo Israel pelea a Dios Estos días estamos viendo aquello Casi todo el mundo está acusando a Israel de esto y lo otro Es verdad que hay unos excesos Pero de qué otra manera se, se defiende Israel los árabes han tenido guerras y las pierden y siguen como tal, pero Israel no puede perder una sola guerra porque desaparecería del escenario. Sí, señor. El objetivo de todas las naciones que lo rodean es acabar literalmente con ese pueblo y eso explica en parte la drasticidad de la respuesta también. Cosa terrible. Amén, hermanos. Aquí estaba pues este hombre tramando aquello, pero Dios bendito su nombre. ¿Cuánto le dan gloria de nuevo? Aleluya. Aleluya. El capítulo 6 y el versículo 10 nos da la bendición que Dios le dio a este hombre la oportunidad. Entonces ahí viene el hombre, viene a pedir eh, tal y tal y bueno, ¿quién, ¿a quién quiere que el rey honre? El rey hace todo aquello, toma al judío Mardoqueo y Mardoqueo es paseado por todas las calles de la ciudad de, su, de la capital. Uno lee esto y a veces le da uno hasta risa. Usted lee eso y se va leyendo y dice, ¿cómo así? Porque el rey manda venir a, eh, Esa parte la, la obviamos Pero ahí está en la Biblia Amén Esa noche que el rey empieza a leer Y encuentra aquello Y llama al hombre y dice ¿A quién? ¿A quién? A quién eh, ¿Qué se le dio a este hombre como recompensa? No, no le dio nada Pero no le menciona el nombre Le dice en anónimo ¿A quién? ¿Qué crees que yo debo hacer con el hombre que quiero honrar? Y el otro lleno de orgullo creyó que era con él Los humanos somos así Amén, amén A veces creemos que merecemos mucho Y entonces creemos que Y resulta que no es para nosotros Se cuenta de un pastor Que tenía una iglesia muy bonita Pero nunca evangelizaba ni nada Siempre sencillamente predicaba Otros ganaban almas para Cristo Y entre ellos había una abuelita Que siempre tenía visitas Siempre evangelizaba Siempre ganaba almas para Dios Y dice que él en el sueño se vio Recibiendo las coronas, las recompensas y iba la, 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 la abuelita atrás de él y quedaban los dos últimos y quedaban dos coronas en una mesa muy adornada una de oro con perlas y otra más bien de latón de material barato y cuando se fue acercando para recibir su corona el ángel tomó la corona de latón amén y se le acercó al pastor el de la mega iglesia y él cuando vio la corona así él dijo le, le hizo las señas al ángel que esa es la de la abuelita la que viene aquí atrás de mí porque hay quienes creemos que merecemos más Entonces él se quitó de la fila Pero el ángel lo perseguía Se la, se la sentó en la cabeza Pero por qué si esta, esta es la de la abuela No señor Es que esas perlas son las almas que ella trajo Y tomó la de oro Y se la puso a la abuelita Bendito el señor Aleluya Cuidado No crea que usted merece tanto Es la misericordia del Dios del cielo es por su gracia y misericordia Alabado su nombre, aleluya A ah, esa historia, por eso es que les dije que es hermosa Y aquí van las oportunidades dándose los, los desafíos y las oportunidades Y aquí encontramos en el capítulo 6 Bendito sea el Señor Que se le dice no omitas ninguna de esas palabras Haz como has dicho con el judío Mardoqueo Uy yo no quisiera estar en los zapatos de Amán Usted se imagina cabesteando a la bestia un caballo fino, silla, todo eso. Y el hombre montado arriba, mardoqueo. Con vestiduras reales. Y el otro, si hubiera tenido megáfono o amplificador, tenía que haberlo llevado. Pero tenía que gritar, así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar, así. Amén. ¡Aleluya! Regresa a casa, apesadumbrado, amargado, y es ahí donde seres. Así se llamaba esa señora. Le dice... Porque le dijo, ¿qué te pasó? Y dijo, uy, no le cuento, uy, no, mi amor. Hoy pasé el día más amargo de mi vida. Y eso, me tocó cabestear la bestia con ese judío ahí montado. 
Y ahí es donde ella le dice, ay padre, si ese hombre es de esa descendencia. Ella sabía un poquito del pueblo de Dios. Si ese hombre es de esa descendencia. Amor, yo lo siento mucho por usted. Ve a ver qué puede hacer. Sea bendito el Señor. Pero ya la horca estaba levantada aquella. Amados, los desafíos Dios los usa. Para permitirnos crecer. Quiero terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el capítulo 8 se logra reversar el decreto malvado. Sea bendito el nombre del Señor. Dice en el, en el versículo uno, el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, aquel que había muerto allí. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Oigan lo que había en el corazón de Esther. Cuando usted lea la Biblia y los que están allá también, no la lean de carrera, trate de auscultar. Amén. Leer la persona y lo que dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. No solo lo que dice la Biblia Sino lo que quiere decir Y más bien imaginémonos un poco también El personaje en qué condiciones está hablando Esta muchacha Tenía una formación y un temor de Dios Y un respeto por su primo Que le dijo eso, alabado sea el Señor Entonces, Él es mi primo Él es, es un hombre de bendición Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán Y lo dio a Mardoqueo Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Mire ya aquí el privilegio Alabado sea el Señor la oportunidad volvió luego Esther a hablar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán porque todavía estaba en vigencia el decreto y, se, y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a Esther el cetro etcétera etcétera y el cinco y se place al rey y se ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado qué lenguaje tan respetuoso amén y si yo soy agradable a sus ojos Oiga bien que se dé orden escrita Para revocar las cartas que autorizan La trama de Amán hijo de Amedata Gagueo Que escribió para destruir a los judíos Que están en todas las provincias del rey Y oigan lo que ve en el corazón de Esther Porque cómo podré ver yo Amén El mal que alcanzará mi pueblo cómo podré yo ver la destrucción de mi nación Alabanzas al nombre del Señor A su nombre gloria se reversa ese malvado decreto Mardoqueo mantenía continua comunicación con ella Si hubiera tenido técnica como hoy Mantenían conectados Por Whatsapp como a muchos Que lo usan es para chismosear y para tonterías así Sí, hermano, perdóneme la expresión muy latina Pero ustedes la conocen, ¿cierto? Chismosear es estar dando rumores por ahí que a veces ni fundamento tienen sea bendito el nombre del Señor Hay gente que manda mensajes que hace 15, 12 años Están por ahí circulando y lo mandan como si fuera de ayer Y ven llenándole el celular a uno de cosas que no edifican hermano Alguien mandó una fotografía Por eso yo no uso casi redes social Mandó una fotografía del desayuno Dos huevos, eh, arroz, un poco de... Este es mi pobre desayuno Y yo mire, ¿cuál pobre? Semejante para don hermano ¿Qué come entonces esta muchacha? Bendito sea el Señor Use para bendición, mire si tiene la oportunidad de usar redes sociales Úsela para hablar del Dios del cielo, transmita verdades Coloque texto bíblico Aleluya Para que se convierta en bendición eso No promueva comentarios que no edifican Y chismes, cosas sin confirmar que ahora las redes sociales contienen muchísima propaganda Y la inteligencia artificial está sustituyendo la inteligencia humana Cuídense con él, de eso, los que usan las redes. Hay gente que le imitan inclusive la voz. Mira un hermano, me puso a mí en su celular y, y hablando un perfecto inglés y yo, y yo no hablo inglés. Me dijo, mire pastor, ya, escuche. Yo, Pero yo no me entiendo, esa es su voz. ¿Y usted qué está hablando? Es la inteligencia artificial que toma esto y lo, y lo vuelve y se lo traduce a otros. Y yo dije, aleluya, amén. Son oportunidades, utilícelas para glorificar al Señor, para bendecir su nombre. Alabado sea Dios, a su nombre. El desafío fue la, la amenaza de muerte, pero oigan bien, la bendición, la oportunidad fue revocar el decreto, se revocó. Pero el último desafío para Mardoqueo es, oigan bien, este que está aquí, sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? 
en el capítulo 9, en el mismo, en el mes duodécimo que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Bendito sea el Señor. Ay, Padre de la Gloria, el versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, el decimoquinto del mismo día, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes... Que, que, la, que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer aleluya según había, com, había comenzado lo que les escribió Mardoqueo Ahora Dios lo eleva, lo exalta Ahora tiene un liderazgo en todo el pueblo Ahora escribe y les dice por favor Celebremos esto Esto es un milagro, esto es algo glorioso Que Dios ha hecho Pues no se olvide esta fecha Escríbala y que todos los vecinos se convoquen Alabanzas al Dios de la gloria Miren mañana aquí en esta nación Es el día de acción de gracias Si uno se remonta a la historia Ustedes que están aquí saben Que el pueblo con gratitud esos que vinieron de allá de Europa en esos barcos luchando para llegar aquí de lo cual muchos de ustedes y nosotros estamos cosechando esas bendiciones yo vi esa, ese video está no, el, el que el replican y se arrodillan allí lo, yo no sé quién recrea esa escena pero se arrodillan con la Biblia aquellos puritanos que llegaron de allá de Escocia, de Inglaterra y tocan la tierra y dice Señor ya que nos permitiste pasar porque muchos se murieron en la travesía permítenos hacer de este país una nación de bendición que podamos adorarte y uno por sí en la oración que está subtitulada que estos hombres no venían a buscar riqueza estas mujeres tampoco venían a adorar y a bendecir al Dios del cielo cuando uno llega donde llega y va siempre a adorar a bendecir al Señor al culto porque hay quienes llegan y se materializan tanto que no sacan tiempo para una convención pero hay muchos de ustedes que guardan las vacaciones y en vez de irse a la playa se viene a la convención Dios bendice y reconoce eso y te bendecirá alabado sea Dios es que las bendiciones que Dios nos da hay que recordarlas continuamente hay que estar recordándole a nuestros hijos e hijas y nietos las bendiciones que Dios nos da bendito su nombre hay que hacerles saber pastores que si no fuésemos llamados por Dios y estando dentro de una obra de bendición no podríamos darle la vida que gracias al Señor podemos darle ustedes saben los pastores aquí y allá los que están viendo que en la casa de los siervos de Dios no escasea el pan, así sea sencillo pero siempre lo hay alabanzas al Señor este hombre está diciendo al pueblo ustedes conmigo recuerden esta fecha y lo ponen a mardoqueo de mucha bendición arriba el último desafío es la popularidad y la aceptación social que el hombre tiene. Porque hay quienes son fieles abajo. Pero una vez, como les decía al principio, arriba no soportan el peso que implica esto. Pero miren ustedes cómo reacciona. Sea bendito el nombre del Señor. Cuánto damos gloria al nombre de Jesús. Versículo 26. Por eso llamaron 926 estos días de Purim por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta, porque por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó hoy bien a su conocimiento, los judíos establecieron, tomaron sobre sí, sobre su descendencia, toda aquella bendición, el 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purino dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Alabados al Señor. Y la reina Esther, hija de Abiail y Mardoqueo el judío, siempre le ponen el calificativo el judío. Llama la atención que no se avergüenza de su descendencia Suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim Y fueron enviadas cartas a todos los judíos Bendito sea el Señor Para confirmar estos días de Purim Está esta fiesta en su apogeo Y el mandamiento de, de Esther confirmó estas celebraciones cerca de Purim Y esto fue registrado en un libro 
Y el capítulo 10 que solo tiene tres versículos, me llama la atención tan corto, resume la historia de un hombre cuyas huellas en esta noche estamos recordando aquí. El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Hay un desafío llamado grandeza, privilegios, bendiciones. No todo mundo lo maneja. Alabado sea el Señor. Esa grandeza de allá de portero sube, asciende, Dios lo pone allá arriba. ¿Cómo manejar el poder cuando... Hay gente que amenaza y le dice, cuando yo esté allá, ustedes van a saber. Por eso algunos, una, una esposa de pastor decía, estoy orando por el don de discernimiento. Y el día que Dios me dé ese don, aquí voy a parar a todos los hipócritas de la iglesia. Los voy a llamar por nombre aquí, uno por el... Amén. Y los voy a avergonzar. Yo cuando oí eso dije, hermanito, usted va a morir pidiendo ese don y no le va a llegar. Los dones de Dios no son para avergonzar y para humillar a otro. Son para exaltarlo y darle la gloria. Alabanzas al Señor fuerte ese aplauso a Dios en esta noche. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Oiga, esa grandeza con que el rey la engrandeció, no está eso escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Allá quedó registrado porque el Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Azuero. Mire dónde llegó, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y habló paz para todo su linaje. Se cierra este libro mencionando cómo este hombre terminó en bendición. En esta noche, póngase de pie. Porque aquí hay vidas que están siendo desafiadas. ¿Está usted aceptando el desafío o se rehúsa? El desafío a cambiar, a ser fiel, a ser íntegro, a identificarse con esta obra plenamente. Hermanos que me están oyendo allá, que de pronto son de otro concilio, han creído en otra misión, Dios los bendiga. Como amigos que han venido también a nuestra convención, jóvenes, señoritas que han acercado a este evento, Dios en esta noche les reta. Les desafía Si usted acepta ese desafío Y entra en la voluntad del Señor Vendrán bendiciones Después vendrán privilegios Por eso esta noche que hay un altar Y voy a hacer una oración en breve Porque el reloj me indica que debo acelerar Pero yo quiero orar por alguien esta noche A quien esta palabra le haya tocado Le haya motivado Joven, señorita, dama o caballero Amigo o amiga que vino Hermano o hermana que tal vez el desafío tuyo Es a servir al Señor en el ministerio Y está tan agarrado al trabajo Porque está ganando bueno Cuando hay un desafío que es para servir al Dios del cielo En su santa causa a su nombre gloria, vamos a orar aquí están pasando algunas vidas si alguien de este lado también quiere venir aquí está el Dios de la gloria el Dios que engrandeció a Mardoqueo y tornó todos los desafíos en bendición está aquí, esta huella que este hombre nos deja, vale la pena jóvenes, especialmente a ustedes yo lo veo a ustedes venir porque Dios está levantando esta generación aquí yo estoy viniendo hace 30 años aquí a Estados Unidos y el congreso que dimos en Miami en el 80, en 93 fue pequeño pero mire ahora solo la convención se ha bendito el nombre del Señor esto indica que hay vidas que están aceptando el desafío Dios bendiga a estos niños y niñas vamos de pie pueblo vamos a orar a Dios vamos a empezar a clamar al Señor usted que está en la banca allá arriba también en esa parte alta allá también Dios te oye levanta tus manos sobre este pueblo y allá mismo haz pacto con Dios que aceptará los desafíos que Él te demande te imponga son para bendición oremos a Dios en voz alta Padre de gloria y Dios eterno gracias por Mardoqueo gracias por su ejemplo por sus huellas gracias porque hoy aunque sea de una forma sobera hemos venido Señor describiendo esas huellas marcadas pronunciadas ese testimonio Señor amado que permanece en tu palabra y que inspira y motiva gracias Señor porque fue un hombre que no se arredró ante la circunstancia cada etapa de su vida Señor amado la fue aceptando bajo tu dirección y cumplió su labor como padre el Señor adoptivo de esta muchacha como portero de ese palacio como hombre de intercesión y de ruego como líder por eso termina siendo aceptado valorado el Señor amado amado por el pueblo porque habló paz para todo su linaje lo usaste para bendecir tu pueblo para prevenir Señor amado y evitar que el malvado Amán acabara con ellos 
aquí están vidas que han oído esta palabra, que han escuchado con atención, allá también que están aceptando los desafíos que la vida les impone hay jóvenes ya con pleno uso de razón adolescente que están en esta noche aceptando este desafío de vivir para ti, de mantenerse el Señor amado impolutos, temerosos de ti limpio Señor, guarda esta juventud, guarda estos obreros guarda estos pastores, guarda esta obra en este país, guarda al pastor Ortega, a esta junta a estos presbíteros, gracias por cada familia pastoral Señor por favor que podamos el desafío aquí en Estados Unidos es grande, es demasiado es una sociedad enorme pero mira Señor amado el desafío que impone Señor es un país moderno ciertamente pero también lleno de tanta maldad, de tanto pecado Señor y aquí hay un pueblo que está aceptando el desafío de ser diferente, de alumbrar con su conducta, de guiar Padre a través del testimonio a otro Señor, muchas gracias amado Padre, oh Dios escucha la aceptación del desafío que muchos están haciendo ahora para tu gloria Señor gracias Jesús Amén. gloria, gloria Jesús sigan orando aquí está el Señor, está oyendo tu desafío está oyendo el reto que estás aceptando delante del Señor